ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிடுங்கள் வசந்தல கட்சி நேர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அதற்கான நிரந்தர தீர்வுகளை நம்ம தேடணும்னு நினைச்சோம்னா கட்டாயமா ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரை நம்ம சந்திச்சோம்னா அதற்கான அழகான நிரந்தர தீர்வுகள் இருக்குது அப்படிங்கறது உண்மையான ஒரு விஷயமும் கூட நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப லாங் டிரைவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஆபீஸ் போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க ஏன் சொல்ல போனா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஒரு பைக் எடுத்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற காலேஜ் தீர்வு <laughs> நம்மளால பார்க்க முடியும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய எந்த விதமான பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி அட் த சேம் டைம் முதுகு தண்டில் ஏற்படக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் அதாவது ஜபவிலகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி அதற்கான அழகான அறுவை சிகிச்சை இல்லாத ஆயுர்வேத நிரந்தர தீர்வுகள் எப்படி அமையும் இது குறித்து தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இது குறித்து விரிவான விளக்கங்கள் தருவதற்காக ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக இணைந்திருக்காங்க அவங்கள வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இருக்கிறதுல பெஸ்டான விஷயம் என்னன்னா அறுவை சிகிச்சை இல்லாத குணம் தான் நம்மளுடைய அழகான தீர்வா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆஹா மருந்துல இருந்து விடுபட்டுலாம் அறுவை சிகிச்சை இல்லாம நம்ம குணப்படுத்திக்கலாம் ஆனா மூட்டு வலிகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளோ இல்ல முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளோ வரும்போது குறிப்பா ஜவ விலகல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அறுவை சிகிச்சை தான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுறதும் அறுவை சிகிச்சை செய்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பிரச்சனைகள் நீடிக்கிறதையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த ஆயுர்வேத மருத்துவம் எப்படி பார்க்குது இதற்கான தீர்வுகள் எப்படி அமையுது இது குறித்து நீங்க சொல்லித்தரணும் டாக்டர் பொதுவாகவே முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மூட்டு வழிகள் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு சாதாரண விஷயமாக நம்ம பார்க்கப்படுறோம் அதே போல முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்காகவும் மூட்டு வழிகளுக்காகவும் அறுவை சிகிச்சை செய்தாவது அதிலிருந்து குணப்பெற வேண்டும் அப்படின்னு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்பவர்களும் செய்து கொண்ட பிறகு கூட பெரிய குணம் கிடைக்கவில்லையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறவர்களும் சமூகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் முதல்ல அந்த மூட்டு வழிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் முட்டுகளில் ஏற்படுகின்ற தேமானங்களை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு முட்டுகளுடைய அமைப்பு என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இரண்டு எலும்புகள் ஒன்றாக சேரக்கூடிய எலும்புகள் அந்த இரண்டு எலும்புகளும் அதோடைய நகர்தலை பொறுத்து மூன்றாவது எலும்போ அல்லது வெறும் இரண்டு எலும்புகளோ மட்டும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு தான் மூட்டுன் பேர் இந்த முட்டுகளை அந்த இடத்தில் கட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய தசைநார்கள் முட்டுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இடைவெளியை பார்த்து பத்திரமாக வைத்துக் கொள்வதற்கான குறுத்தெலும்புகள் இந்த இரண்டு முட்டுகளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உயவு தன்மையை அதிகப்படுத்துவதற்கான இன்டர் ஆர்டிகுலார் ஃப்ளூயிட் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு தான் மூட்டு ஏன் மூட்டு வழிகள் ஏற்படுகிறது நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் உடலில் ஏற்படுகின்ற சத்து குறைபாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நம்ம முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய தசை நார்கள் கிழிந்து போவதால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் குறுத்தெலும்புகளுடைய தீர்மானங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளால் ஏற்படுகின்ற முட்டுகளுடைய மாற்றங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறத பார்க்கணும் இன்னைக்கு மூட்டு வழிகள் ஏற்படும் போது நம்ம எல்லாருமே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அது ஆரம்பத்திலேயே அதை கிள்ளி எரிந்து குணப்படுத்தக்கூடிய முயற்சிகளை நம்ம மேற்கொள்ளணும் ஐந்து நிலை மூட்டு வழிகளை பார்க்கிறோம் சாதாரண வழியில் ஆரம்பித்து வேலை செய்யும் போது ஏற்படுகின்ற வழிகளில் ஆரம்பித்து குறிப்பிட்ட வேலைகள் செய்யும் போது மட்டும் கடுமையான வழிகளாக மாறி முட்டுகள் அமைப்பே மாறி முட்டுகள் சிறிது கூட இயங்க முடியாத அளவுக்கு மாறுகின்ற ஐந்து நிலைமைகளை பார்க்கிறோம் எந்த நிலைமையான மூட்டு வழிகளாக இருந்தாலும் முதுகு தண்டு பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் உடற்பயிற்சிகள் உணவு முறைகள் தியான பயிற்சிகள் ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் அது கூட காயகல்ப விஷயங்களை சேர்த்து முறைப்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சையாக எடுத்துக்கொள்ள நிச்சயமாக மூட்டு வழிகளையும் முதுகு தண்டு பிரச்சனைகளும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மட்டுமல்ல நிரந்தரமாகவே குணமாக்குவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது மூட்டு வழிகள் என்ன முதுகு தண்டுல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க ஜெயலட்சுமி மேம் வணக்கம் எங்க பேசுறீங்க டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா 
என்ன <laughs> 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 இப்ப இந்த வழிகள் எத்தனை வருஷமா இருக்கு சரிங்கம்மா வேலை செய்யறீங்களா இல்ல வீடு பாத்துக்கிறீங்களா சரிங்கம்மா இதற்கான தீர்வு நான் சொல்லி தரேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி பொதுவாக முதுகு தண்டுடைய அடிப்பகுதி நம்ம லம்பார் ரீஜன் சொல்லக்கூடிய நரம்புகள் தான் வயிறுடைய அடிப்பகுதியிலிருந்து கால்களுக்கு செல்லக்கூடிய இனப்பெருக்க மண்டலம் சிறுநீர் மண்டலம் நம்மளுடைய கழிவு மண்டலம் உட்பட எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நரம்புகள் அந்த இடத்துல இருந்து தான் உற்பத்தி ஆகுது பெண்களுக்கு பொதுவாக ப்ரீ மெனோபாசம் சொல்லக்கூடிய அந்த மாத விளக்கு நிற்கின்ற ஒரு நேரத்திலோ அல்லது அதற்கு முன்னாலேயோ பாத்தீங்கன்னா எலும்புகளுடைய செரிமானங்கள் உடம்புல குறைய ஆரம்பிக்கிறத பார்க்க முடியும் இது மட்டும் இல்ல நேரடியாக ஏற்படுகின்ற காயங்கள் ஏற்கனவே அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது இடப்படுகின்ற ஊசிகளுடைய விளைவுகள் எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு மிக கடுமையான ஒரு பலவீனத்தை முதுகு தண்டுடைய அடிப்பகுதியில் ஏற்படுத்தும் போது கடுமையான உடல் எடை அதிகரிப்பில் ஆரம்பித்து தைராய்டு சுரப்பியுடைய செயல் குறைபாடு வரை அனைத்துமே இந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது ஏற்படும் போது இரண்டு முதுகு தண்டுக்கு நிலவில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளியுடைய அளவு குறையும் போது அந்த இடத்திலிருந்து உற்பத்தியாக செல்லக்கூடிய அந்த நரம்புகள் அழுத்தப்படும் போது நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வலிகள் வேதனைகள் எரிச்சல்கள் சில நேரங்களில் மரத்து போகின்ற தன்மை சில நேரில் கால்கள் துவண்டு விடுவது போல பலமற்று இருக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாமே ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இதை குணப்படுத்த திரும்ப சொல்றா கடுமையான வழியோடு ஒருவர் வரும்போது கூட உட்புற மருந்துகள் அற்று வெளிப்புறமாக பூசி வெந்நீர் வைத்து ஒத்தடம் கொடுக்கும் போதே அந்த வலிகளும் வேதனைகளும் உடனே குறைந்து விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் பக்க விளைவு ஏற்படுத்தும் தெரிஞ்சு எதுக்கு ஒரு வழி மாத்திரையை நம்ம போடுறோம் உடனே வழி குறையணுங்கிறது தான் 
ஆனா உடனே உட்புறமாக சாப்பிடாமல் வெளிப்புறமாக பூசினாலே வழிகளை குறைக்கக்கூடிய அழகான ஒரு மருந்து மகாராஜ தைலம் ஒரு இருபது மில்லி எடுத்து இடுப்பிலிருந்து கால் வரை நீங்க குப்புறப்படுத்து யாராவது ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அழுத்தமே இல்லாமல் லேசாக பூசுவது போல இடுப்பில் வழி இருக்கின்ற இடத்தில் ஆரம்பித்து கால் முழுவதும் நன்றாக லேசாக பூசிவிட்டு கொஞ்சம் வெந்நீர் பை வைத்து மருந்து கடைகளில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெந்நீர் பை கிடைக்கும் அது நல்லா நிரப்பி அந்த இல் இளம் சூடாக ஒத்தரம் ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் கொடுத்து பாருங்க வழிகள் படிப்படிப்படியாக லேசாக குறைந்து கொண்டே வருவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பிரச்சனையை நிரந்தரமாக குணமாக்குவதற்கு நிச்சயமாக உடற்பயிற்சி உணவு முறைகள் தேவை ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை என்னை ஈரோடில் சந்திக்க முடியும் சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் கோயம்புத்தூரில் சந்திக்க முடியும் மார்ச் மாதத்திலிருந்து நான் வந்து மாதத்திற்கு ஒரு முறை திருப்பூர் வரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்சதுன்னா திருப்பூரில் கூட நீங்கள் என்னை பார்க்கலாம் முடிஞ்சதுன்னா நேரில் வந்து நம்மளுடைய மருத்துவமனை ஈரோடில் இருக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்கு சேலத்தில் இருக்கு உங்களுக்கு எது பக்கமோ மருத்துவமனையில் கோயம்புத்தூர் மருத்துவமனையில் டாக்டர் மாலத்தி இருக்காங்க சேலம் மருத்துவமனையில் டாக்டர் லலிதா இருக்காங்க உங்களுக்கு எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை நேரில் வந்து மருத்துவர்களை சந்தித்து உடற்பயிற்சிகள்லாம் கற்றுட்டு கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்ல மாற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் வெளிப்புறமாக பூசுவதற்கு மகாராஜ தைலத்தை உபயோகப்படுத்துங்க வழிகளில் ஒரு நல்ல மாற்றம் உடனே நம்ம உணர முடியும் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பயம் ஏற்படுறதை நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லையா டாக்டர் சோ இது சர்ஜரி இல்லாம குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அழகான விஷயம் தான் தொடர்ச்சி சத்யாங்கிற காலரும் இருக்காங்க பேசலாம் சத்யா மேம் வணக்கம் எங்க இது பேசுறீங்க சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம்மா அவரோட உடல் எடை எப்படிமா இருக்கு கொஞ்சம் உடல் பூசின மாதிரி தான் இருக்காரா இல்ல சரி ரெண்டாவது வந்து அவருக்கு வந்து படிப்பு விஷயங்கள் அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் சரிங்கம்மா இதற்கான தீர்வு என்னங்கறத நான் விவரமா சொல்றேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி இந்த இரவு நேரங்கள்ல படுக்கையில் சிறுநீர் கழிப்பது அப்படிங்கறது ஒரு சாதாரணமான விஷயமாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனா மருத்துவ ரீதியா இதை பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்களை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் முதல்ல தைராய்டு சுரப்பியில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம பெரியவங்க நிறைய என்ன நினைக்கிறோம்னா தைராய்டு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வராதுன்னு நினைக்கிறோம் மிகப்பெரிய தவறு தைராய்டு நோய் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுவதற்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அது நமக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுத்துதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இரண்டாவது மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஒரு மந்தகதி நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்த வேலை செய்வதிலும் ஒரு சோர்வு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வரும்போது அவர்களுடைய அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சிகள்ல அல்லது முதிர்ச்சிகள்ல ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருக்கிறதா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா மூன்றாவது வந்து முதுகுத்தண்டிலிருந்து உற்பத்தி ஆகி சிறுநீர் பைக்கு செல்லக்கூடிய நரம்புகளுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் நான்காவது சிறுநீர் பையுடைய சுருங்கி விரிகின்ற தன்மையில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஐந்தாவது உணவில் கொடுக்கக்கூடிய இனிப்புகளுடைய அளவு சில நேரங்களில் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற சர்க்கரையினுடைய அளவு இதவும் அந்த குழந்தைக்கு இருக்காங்கிற பாசிபிலிட்டி என்னங்கிறத நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும் ஆறாவது மிக சுலபமானது சோம்பல் இன்றைக்கு பெரும்பாலான குழந்தைகள் மட்டுமல்ல பெரியவர்களுக்கு கூட இரவு நேரங்களில் சிறுநீர் ரொம்ப அழுத்தமாக வருவது போல இருந்தால் கூட அப்புறம் போகலாம் தூங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சோம்பலோடு தூங்குகின்ற பழக்கம் ஸோ இந்த காரணங்கள் எல்லாமே குழந்தைகளுக்கு இரவு நேரங்களில் தூக்கத்தில் சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது என்ன காரணத்தினால் குழந்தைக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படுதுங்கிற புரிதல் இதை குணப்படுத்துவதற்கு நமக்கு உதவி செய்யுமா கவலைப்பட வேண்டாம் மதுரையில் கே கே நகரில் நான்காவது குறுக்கு தெரு அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம ஸ்ரீபர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்கு உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை உங்க குழந்தையை கூட்டிட்டு அங்க போனீங்கன்னா அங்க என்னுடைய சக மருத்துவர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க டாக்டர் ராதா இருக்காங்க அதே போல டாக்டர் லலிதா இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தரை நீங்க மீட் பண்ணீங்கன்னா என்ன தேவை அப்படிங்கறத விவரமா சொல்லி கொடுப்பாங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா படிப்படியாகவே நல்ல முன்னேற்றமும் மாற்றமும் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது சனிக்கிழமை என்னை மதுரையில் சந்திக்க முடியும் தேவனா நானும் ஒரு முறை சந்திக்கிறேன் குழந்தைக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கவலைப்பட வேண்டாம் காரணம் எது அப்படிங்கிறத முறையான புரிதல் இருந்தா தான் குணப்படுத்துதல் சுலபமாகும் எல்லா நேரமும் இந்த பிரச்சனை வெறும் சிறுநீர் பையோடு மட்டும் தொடர்புடையது கிடையாது அதனால நேரில் சந்திக்கும் போது என்ன தேவைங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கவலைப்பட வேண்டாமா 
நிச்சயமா டாக்டர் பெட் வெட்டிங் அப்படிங்கிறது நார்மலான விஷயம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா அதற்கு பின்னாடி இத்தனை காரணங்கள் இருக்கலாம் நிறைய காரணிகளும் இருக்கலாம் அத வந்து கண்டுபிடிச்சு கியூர் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு தொடர்ச்சி ஒரு காலரும் இருக்காங்க பேசலாம் டாக்டர் சம்சிரா பானு மேம் வணக்கம் எங்க இருந்துமா பேசுறீங்க சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா நின்றிருந்தாலும் வலி இருக்கு ஓய்வெடுக்கும் போதும் வலி இருக்கு இல்லையா சரிங்கம்மா இதற்கான தீர்வு நான் சொல்றேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்கம்மா சரி பொதுவாகவே பார்த்தோம்னா நான்காம் நிலை மூட்டு தேய்மானம்னு சொல்லுவோம் உடலுடைய எந்த இயக்கம் இருந்தாலுமே வலி இருக்கும் ஸோ மூட்டு வலி ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓய்வில் இருந்தோம்னா பெருசா தெரியாது ஒட்காந்து இருந்தோம்னாலும் தெரியாது படுத்தாலும் தெரியாது ஆனா நிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நடக்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நமக்கு வலி தெரியும் இது மூன்றாம் நிலை மூட்டு தேய்மானம் ஏற்படும் போது நமக்கு ஏற்படுகின்ற அறிகுறி நான்காம் நிலை நமக்கு மாறும்போது உடலுடைய ஒரு சிறு இயக்கம் கூட ஒரு தும்மல் இட்டா கூட முட்டுகள்ல கடுமையான வழி ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் மற்றும் முட்டுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய குருத்தெலும்புகளுடைய தேய்மானம் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே மாறிவிட்டதுன்னு அர்த்தம் இந்த விஷயங்களை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது நல்ல முயற்சி நமக்கு தேவைமா நான் இப்பதான் சொன்னேன் மகாராஜ தைலம் இந்த வழிகளை குறைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மருந்து அதே போல மகாராஜ கேப்சூல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மகாராஜா கேப்சூலுடைய ஒரு பெரிய அழகான குணம் என்னன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளுடைய தேய்மானத்தையும் வலிகளையும் குறைக்கக்கூடிய மிக மிக அழகான ஒரு மருந்துன்னு சொல்லலாம் இரண்டு மாத்திரை மகாராஜா கேப்சூல் காலை மதியம் இரவு உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடுங்க மகாராஜ தைலம் ஒரு இருபது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து சூடு செய்து இடுப்பிலிருந்து கால் வரை நன்றாக பூசி வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க இது ரெண்டுமே உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய திருப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய மருந்து கடைகள்லையும் நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்கும் கொஞ்சம் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க உடற்பயிற்சிகள் ரொம்ப அவசியம் உணவு முறையில் கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றங்கள் ரொம்ப அவசியம் கடை வைத்திருக்கிறதா சொல்றீங்க இந்த முட்டு வழியோட கூடி கால்கள்ல நரம்பு சுருள் நோய் முடிச்சு நோய்னு சொல்லக்கூடிய வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற புரிதலும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா சோ இந்த மூன்று விஷயத்தில் நாம் கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம் உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை கோயம்புத்தூர் மருத்துவமனைக்கு வந்து டாக்டர் மாலத்தி இருக்காங்க அவங்களை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க அல்லது மார்ச் மாதம் முதல் நான் திருப்பூர் வருவேன் அங்க வந்து என்ன சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க தற்காலிகமாக மகாராஜ தைலத்தையும் மகாராஜ கேப்சூலையும் உபயோகப்படுத்துங்க வழிகளில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாமா நிச்சயமா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி நம்ம மகாராஜா கேப்சூல்ஸையும் தைலத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் நிரந்தர தீர்வுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு முறை மருத்துவமனை வந்து அழகான தீர்வுகள் காத்துட்டு இருக்கு கூடவே வெரிகோஸ் வின் பிரச்சனை இருக்காங்கிறதையும் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு தொடர்ச்சி இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் சுஷிலா மேம் வணக்கம் எங்கேருந்துமா பேசுறீங்க சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம்மா சுசீலா சொல்லுங்கம்மா நேரங்கள்ல <laughs> இருக்கு <laughs> தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாகவே அறுவை சிகிச்சை ஒரு இடத்தில் செய்யும் போது குறிப்பாக குழந்தைக்காக நம்ம அந்த சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது வயிறு மேல்புற தசைகள் கிழிக்கப்படுறது மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய கர்ப்பப்பை தசைகளும் கிழிக்கப்பட்டு குழந்தை வெளியில எடுக்கப்படுறத பாக்கிறோம் திருப்பி அந்த கர்ப்பையை ஒன்னாக சேர்த்து வைத்து தையெல்லாம் போட்டு சேர்த்து விடுவாங்க 
சில நேரங்களில் ஒருவேளை அந்த இடங்களில் சரியான செயற்கை வராமல் போகும்போது நமக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இரண்டாவது இந்த சிசேரியனுடைய ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் என்னன்னா அடஷன்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ வயத்துல வந்து குடல் இருக்கு குடலுக்கு நேர் கீழ் கர்ப்பப்பை இருக்கு கர்ப்பப்பைக்கு நேர் கீழ பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா சிறுநீர் பை இருக்கு இதெல்லாமே ஒன்னோட ஒன்னு பக்கத்து பக்கத்திலேயே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் தான் ஆனா இந்த உறுப்புகள்ல ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அந்த உறுப்புகள் ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுதுன்னா பொதுவா ஒட்டி கொள்ளாது ஏன்னா அதுக்கு மேல வந்து ஒரு கொழுப்பு படிவம் இருக்கும் ஆனா அந்த அறுவை சிகிச்சைலாம் நம்ம செய்யும் போது ஏதோ ஒரு பாதிப்பு சிலருக்கு ஏற்படலாம் அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது இது ஒட்டி கொண்டு விட்டதுன்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு வரக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்ன நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏற்படுகின்ற வழிகள் அட்ஷன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை மூன்றாவது இந்த வழிகள் கர்ப்பப்பை சம்பந்தப்பட்ட வழிகளா சிறுநீர் பை சம்பந்தப்பட்ட வழிகளா குடல் சம்பந்தப்பட்ட வழிகளான்னு பிரித்தறிதலும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நான்காவது கர்ப்பப்பை மண்டலத்துல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனா வயிறுடைய மேற்புறத்துல குடல் இறக்கம் ஏற்படுவதற்கு முன்பு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இது இருக்கிறதா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும் சோ நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஏன் இந்த வழிகள் ஏற்படுது அப்படிங்கறதுல சாதாரண கேஸ் ட்ரபிள் வயிறு உப்புசம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மலச்சிக்கலில் ஆரம்பித்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய தசைகள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனை வரை எது வேண்டுமானாலும் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் அதற்கான காரணம் என்னங்கிற புரிதல் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்ப நாளைக்கு நான் வந்து வேலூர்ல இருப்பேம்மா நாளைய மறுநாள் வந்து திருவண்ணாமலையில இருப்பேன் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு பேசிட்டு உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துட்டு நாளையோ அல்லது நாளைய மறுநாளோ நாளைக்கு வேலூர்லயோ அல்லது நாளைய மறுநாள் திருவண்ணாமலையிலோ என்ன நேர்ல வந்து சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க இந்த பிரச்சனையுடைய புரிதல் என்ன இதை எப்படி குணப்படுத்தணும் விவரமா நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் கவலைப்பட வேண்டாமா ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் வயிறு வலின்ட்டு ஆனா அதுக்கு பின்னாடி மூன்று மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு எது வேணாலும் இருக்கலாம் கொஞ்சம் பிரித்தறிதல் அவசியம் இல்லையா டாக்டர் தொடர்ச்சி இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க பேசலாம் பாபு சார் வணக்கம் வணக்கம் பாபு சரிங்க என்ன வேலை செய்யறீங்க அதிகமாக டீ குடிக்கக்கூடிய பழக்கம் அல்லது அதிகமாக அசைவ உணவு வெளி உணவாக சாப்பிடுறது எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க சரிங்க இதற்கான தீர்வு நான் சொல்றேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க சரி முதல்ல வந்து டைஃபாய்டு நோய்னா என்னங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் டைஃபாய்டு நோய்ங்கிறது என்ன ஒரு வகையான நோய் கிருமி பயிற்றுக்குள்ளே சென்று பெருங்குடல் சிறுகுடல் பகுதிகள் உள்ள போய் நிறைய அதிகமாகி பெருங்குடல் சிறுகுடல் இருக்கக்கூடிய திசுக்களை எல்லாம் அரித்து எடுக்கின்ற ஒரு வகையான நோய் இப்ப இந்த டைஃபாய்டு நோய் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் எது பெருங்குடலும் சிறுகுடலும் தான் சோ நம்ம அதுக்கான மருந்துகளை சாப்பிடறோம் சாப்பிடும் போது அந்த கிருமிகள் ஓரளவுக்கு அழிக்கப்படுறத பாக்குறோம் அதனாலதான் மூன்று வகையான டைல்யூஷன் பார்ப்போம் முப்பது சதவீதத்துல இருக்கா அறுபது சதவீதத்துல இருக்கா நூறு சதவீதத்துல இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா டைஃபாய்டு எப்பவுமே முப்பது சதவீதம் அல்லது அறுபது சதவீதம் பாசிட்டிவ்னு வரும் ஆனா அவங்களுக்கு ஜுரத்துக்கான எந்த அறிகுறியும் கிடையாது இருக்காது காரணம் என்னன்னா அந்த நோய் கிருமிகள் வழக்கத்தை விட குறைவாக இருக்கும் போது உடம்புல எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தாது தைராய்டு இந்த சாரி இந்த டைஃபாய்டு வருவதற்கு பெரிய ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு உணவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொழுப்பு சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் பொதுவா நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவத்துல இதுவரை நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது டைஃபாய்டு நோய் ஏற்படும் போது முதலில் கொடுக்கக்கூடிய உணவு என்ன தெரியுமா ஆறு மாசத்துக்கு வெறும் அரிசி கஞ்சியும் ஊறுகாவும் தான் கொடுப்போம் அதுவும் ஊறுகாங்கிறது நான் உப்பில் இட்ட நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் மட்டும்தான் இருக்கும் வேற எதுவுமே இருக்காது காரணம் என்ன ஏன்னா இந்த வேற எந்த உணவு நீங்க சாப்பிட்டாலும் பால் சாப்பிட்டாலும் அதுல கொழுப்பு இருக்கு காய்கறிகள் கீரைகள் நீங்க சாப்பிட்டாலும் எண்ணெய் போட்டு வதக்கி எடுத்துருவீங்க அசைவ உணவு சொல்லவே வேணாம் கிட்டவே போகக்கூடாது நீங்க வந்து கொழுப்பு சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளை வைத்துக்குள்ள அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த நோய் கிருமிகள் அதிகமாகும் எப்ப அதிகமாகுதோ அப்ப உடனே காய்ச்சல் வரும் உடனே மருந்துகளை சாப்பிடணும் துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைக்கு அந்த நோய் கிருமிகளுக்கு குழைப்பதற்காக அழிப்பதற்காக கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே வயிற்றுல ஒரு கருமையான இரிட்டேஷனை கொண்டு வருவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு 
இப்ப எப்படி இதை சரி செய்ய முடியும் மிக சுலபமான மருந்து இயற்கை மருத்துவத்துல நிறைய இருக்கு குறிப்பான ஒரு மருந்து சீந்தில் கொடி சீந்தில் கொடியை பொறுத்த வரையிலும் பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய காய்ச்சலை குறைக்கக்கூடிய உடல் சூடை குறைக்கக்கூடிய அழகான மருந்து ஆன்டி பைரட்டிக்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நீங்க வழக்கமா காய்ச்சலுக்கு போட்டு வயிறுச்சலோட கஷ்டப்படுறீங்கல்ல அந்த மருந்தை காட்டிலும் நூறு மடங்கு வேகமாக வேலை செய்து காய்ச்சலை குறைக்கக்கூடிய அழகான ஒரு மருந்து சோ இந்த சீந்தியல் கொடி உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கிடைக்கலையே கிடைக்கும் ஒரு இருபது கிராம் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணீர்ல போட்டு நல்லா அதை கொதிக்க வைத்து முன்னூறு மில்லியா குறைங்க வடிகட்டுங்க மூன்று வேலை உணவுக்கு முன்பு காலை ஒரு முறை மதியம் ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு அதை கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க இது இரண்டு பலன்களை உங்களுக்கு தரும் ஒன்று வயிற்று புண்களை ரொம்ப வேகமாக ஆட்டும் இரண்டாவது உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய காய்ச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகளை குறைக்கும் மூன்றாவது இது ரொம்ப அழகான ஆன்டி ஆக்சிடென்டும் கூட அதனால உங்க உடம்பு தேர்வதற்கும் இது நல்லா உதவி செய்யும் இது கூட நீங்க செய்ய வேண்டியது நான் சொன்ன மாதிரி எண்ணெயிலிட்டு தாளித்த உணவுகள் முதல் கொண்டு அசைவ உணவுகள் வரை எதுவுமே தொடக்கூடாது இது ரொம்ப கவனத்தோடு நீங்க இருக்கணும் உங்களால எப்ப முடியுமோ ஒரு முறை சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு வந்தோம் அல்லது திருவள்ளூர் அல்லது வந்து நாளைக்கு வேலூர்ல தான் இருக்க போறேன் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு வந்து என்ன சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க என்ன தேவைங்கிறத விவரமாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஏன்னா உடலை பொறுத்த வரையிலும் நோய் கிருமிகள் அப்படிங்கறது நம்ம உடம்புல எப்பவுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த நோய் கிருமிகளை அதிகப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகளையும் உணவுகளையும் நம்ம கொடுக்கும் போதுதான் நம்ம நோயாளியாக மாறுவோம் இல்லைன்னா நமக்கு அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு பாக்டீரியா இல்லாத ஒரு இடம் இருக்கிறதா கிடையவே கிடையாது குறிப்பிட்ட வகையான சில வைரஸ்கள் இல்லாத ஒரு இடம் இருக்கிறதா கிடையவே கிடையாது இப்ப ஒரு டிபி ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போறோம் அங்க நோயாளியும் இருக்காங்க மருத்துவர்களும் இருக்காங்க நோயாளிகளுக்கு மட்டும்தான் நோய் இருக்கு மருத்துவர்களுக்கோ விசிட்டர்ஸ்க்கோ அந்த நோய் இல்லை காரணம் நம்முடைய நோ உடலுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது அந்த நோய் கிருமிகளுக்கு அல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக நீங்க அந்த சீந்தில் கொடி கஷாயத்தை கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நன்றாக மாறும் அது மாறும்போது நோயுடைய வேகமும் பரவுகின்ற தன்மையும் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளும் குறைந்து கொண்டே வருவதை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் இதுல கவனம் எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க முடிஞ்சதுன்னா திருவள்ளூர் அல்லது சென்னை அல்லது வேலூர்ல வந்து என்ன சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க டாக்டர் நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா டாக்டர் இந்த மந்த் வருதுன்னா இதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் அதே மாதத்துல அதே தேதியில வரத பார்க்க முடியுது அதுக்கு காரணம் நீங்க சொன்ன அந்த நோய் கிருமிகளுக்கு நம்ம உணவு கொடுக்கறது தான் அவங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லையா டாக்டர் சீதல் கொடி காஷாயம் ஒரு இருபது கிராம் எடுத்து ஒரு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர்ல இட்டு அதை வந்து நம்ம குடிச்சோம்னா கட்டாயமா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அதனால டைஃபாய்ட் வராம தடுத்துக்கலாம் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு டாக்டர் தொடர்ச்சி ஒரு காலரும் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க மாத விளக்கு நேரங்கள்ல ஏற்படுகின்ற வயிற்று வலி அல்லது இடுப்பு வலிங்கிறது ஒரு இயற்கை நிகழ்வு அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்துக்கணும் முதல்ல மாத விளக்குனா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கருப்பையில் ஒரு கருவை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு திசுக்கள் உருவாகிறது ஆனா அந்த நேரத்துல கரு உருவாகவில்லை அப்படின்னும் போது அந்த திசுக்கள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு கருப்பை சுத்தப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வு தான் மாத விளக்கு அந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்தப்படும் போது கருப்பைக்கு தேவையான சத்துக்கள் இருக்கும் போது அது வந்து ரொம்ப சுலபமாக அந்த திசுக்கள் அழிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படுவதை பார்க்க முடியும் ஒருவேளை அது கேட்ட பலம் இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த கருப்பை கடுமையான ஒரு சுருங்கி விரிகின்ற தன்மையை கொண்டு வந்து இப்ப நம்ம தோல் மேல ஏதாவது ஒட்டிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி உதறுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு அமைப்பை அவ்வளவு வேகமாக இல்லைனாலும் உட்புற தசைகள் அந்த மாதிரி ஒரு சுருக்கமும் நெளிக்கமும் ஏற்படும் போது நமக்கு வந்து அந்த வயிற்று வலியோ அல்லது இடுப்பு வலியோ மிக அதிகமாக ஏற்படுறத பார்க்கிறோம் இப்ப இதை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது மூன்று விஷயத்துல கவனம் எடுக்கணும் ஒன்று தசைகளை பலப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் தசைகளை பலப்படுத்த வேண்டும்னா நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது மாத விளக்கு நேரங்களிலோ மற்ற நேரங்களிலேயோ குறைந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று லிட்டர் அளவு தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணீர் அதிகமாக குடித்தீங்கனாலே இந்த வலிகளும் வேதனைகளும் குறைந்து விடுவதை பார்க்க முடியும் இரண்டாவது நீங்க ஏற்கனவே பயிறு வகைகள் கீரைகள்லாம் சாப்பிடுறேன்னு சொல்றீங்க கூட வந்து 
வாழைப்பழ சாறு நம்ம ஏற்கனவே இந்த வெள்ளைப்படுதல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் இரண்டு மஞ்சள் வாழைப்பழம் எடுத்து ஒரு இருநூறு மில்லி நல்ல கொதிக்கின்ற சூடான பாலில் அதை இட்டு ஒரு அரை கரண்டி தேன் கலந்து அல்லது தேன் கலக்காமல் கூட மிக்சியில் போட்டு நன்றாக அதை அரைத்து அந்த ஒரு சாறை வந்து காலை ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூதக வாயுன்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய தொப்புள் கொடிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா விதமான உறுப்புகளையும் பலப்படுத்துவதற்கு அதை உதவி செய்யறத பார்க்க முடியும் இன்னொன்று நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வழக்கமாக வீட்டில் செய்யக்கூடிய ஒன்று தான் ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு எடுத்து ஒரு கரண்டி விளக்கெண்ணெயை இட்டு நன்றாக அந்த பூண்டு அதில் போட்டு வதக்கி அரைத்து ஒரு கோலி உருண்டு உருண்டையாக செய்து காலை ஒரு வேளை மட்டும் இந்த மாத விளக்கு ஏற்படுகின்ற நேரங்களில் சாப்பிட்டாலும் சரி அல்லது மலை வேம்புன்னு சொல்லுவோம் இந்த வேப்ப மரத்திலேயே நம்ம வேப்ப மரம் பார்க்குறோம் மலை வேம்புங்கிறது பெரிய வேப்ப மரம்னு சொல்லுவோம் அந்த மலை வேம்புடைய இலை கொழுந்து ஒரு ஐந்து கொழுந்தை எடுத்து நேரடியாக வாயில் இட்டு மென்று சாப்பிட்டாலும் சரி இந்த வழிகள் குறைந்து கொண்டே வருவதை பார்க்க முடியும் சேலத்திலிருந்து பேசுறதா சொன்னீங்க சேலத்துல சுப்பிரமணியபுரம் புதூர் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்முடைய ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்கு உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை அங்க போயிட்டு டாக்டர் லலிதா இருக்காங்க டாக்டர் பிரியதர்ஷினி இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தர் அங்க சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க நீங்க அங்கே சந்திக்கும் போது என்ன தேவை அப்படிங்கிறத விவரமா நான் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்றேன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பிரச்சனைகள் குணமாகி விட்டுறத நம்ம பார்க்க முடியும் கவலைப்படவே வேண்டாமா நீங்க சொன்ன அளவுகளை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா டாக்டர் மலை வேம்புனா ஒரு அஞ்சு அந்த இது போதும் அந்த அஞ்சே அந்த இலைகள் அஞ்சு அஞ்சு கொழுந்து இலைகள் போதும் நிறைய போட்டு உடனே தீரணும்னா அவ்வளவுதான் கசப்புல வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க அதே மாதிரி பூண்டும் வந்து ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு விளக்கணைங்கிறது ஒரு தேக்கரண்டி ஒரு தேக்கரண்டி ஆமா அது அதுக்கு அதிகமா குடிச்சாக்க வயிற்றுல லூஸ் மோஷன் ஆகும் அதையும் பாத்துக்க வேண்டியது அவசியம் சோ சொல்லக்கூடிய குறிப்புகள்ல அளவு மிகாம இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே கரெக்டா இருக்கும் தொடர்ச்சியா பாக்கியராஜ் என்ற காலரும் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரு மில்லி நல்ல கொதிக்கின்ற சூடான பாலில் அதை இட்டு ஒரு அரை கரண்டி தேன் கலந்து அல்லது தேன் கலக்காமல் கூட மிக்சியில் போட்டு நன்றாக அதை அரைத்து அந்த ஒரு சாறை வந்து காலை ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூதக வாயுன்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய தொப்புள் கொடிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா விதமான உறுப்புகளையும் பலப்படுத்துவதற்கு அதை உதவி செய்யறத பார்க்க முடியும் இன்னொன்று நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வழக்கமாக வீட்டில் செய்யக்கூடிய ஒன்று தான் ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு எடுத்து ஒரு கரண்டி விளக்கெண்ணெயை இட்டு நன்றாக அந்த பூண்டு அதில் போட்டு வதக்கி அரைத்து ஒரு கோலி குருண்டு உருண்டையாக செய்து காலை ஒரு வேளை மட்டும் இந்த மாத விளக்கு ஏற்படுகின்ற நேரங்களில் சாப்பிட்டாலும் சரி அல்லது மலை வேம்புன்னு சொல்லுவோம் இந்த வேப்ப மரத்திலேயே நம்ம வேப்ப மரம் பார்க்குறோம் மலை வேம்புங்கிறது பெரிய வேப்ப மரம்னு சொல்லுவோம் அந்த மலை வேம்புடைய இலை கொழுந்து ஒரு ஐந்து கொழுந்தை எடுத்து நேரடியாக வாயில் இட்டு மென்று சாப்பிட்டாலும் சரி இந்த வழிகள் குறைந்து கொண்டே வருவதை பார்க்க முடியும் சேலத்திலிருந்து பேசுறதா சொன்னீங்க சேலத்துல சுப்பிரமணியபுரம் புதூர் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்முடைய ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்கு உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குமோ ஒரு முறை அங்க போயிட்டு டாக்டர் லலிதா இருக்காங்க டாக்டர் பிரியதர்ஷினி இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தர் அங்க சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க நீங்க அங்க சந்திக்கும் போது என்ன தேவை அப்படிங்கிறத விவரமா நான் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்றேன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பிரச்சனைகள் குணமாகி விட்டுறத நம்ம பார்க்க முடியும் கவலைப்படவே வேண்டாமா நீங்க சொன்ன அளவுகளை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா டாக்டர் மலை வேம்புனா ஒரு அஞ்சு அந்த இது போதும் அந்த அஞ்சே அந்த இலைகள் அஞ்சு அஞ்சு கொழுந்து இலைகள் போதும் நிறைய போட்டு உடனே தீரணும்னா அவ்வளவுதான் கசப்புல வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க அதே மாதிரி பூண்டும் வந்து ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு விளக்கணைங்கிறது ஒரு தேக்கரண்டி ஒரு தேக்கரண்டி ஆமா அது அதுக்கு அதிகமா குடிச்சாக்க வயிற்றுல லூஸ் மோஷன் ஆகும் அதையும் பாத்துக்க வேண்டியது அவசியம் சோ சொல்லக்கூடிய குறிப்புகள்ல அளவு மிகாம இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே கரெக்டா இருக்கும் தொடர்ச்சியா பாக்கியராஜ் என்ற காலரும் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க டாக்டர் இருக்காங்க சார் உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் பாக்கியராஜ் சொல்லுங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சார் உங்க குரல் கேட்கல எனக்கு பாக்கியராஜ் சார் உங்களுடைய 
வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கல கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறீங்களா சரிங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க பொதுவாகவே இன்றைக்கு பார்த்தோம்னா மூல நோய் யாருக்கு வேணா வரலாம் முதல்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மூல நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் நிறைய முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய சாப்பாடுகளில் ஏற்படக்கூடிய தவறு உடற்பயிற்சியற்ற தன்மை வயிற்றில் ஏற்படுகின்ற வாய்வு தொந்தரவுகள் நிறைய மாத்திரைகள் இன்றைக்கு நிறைய வகையான வழி மாத்திரைகள் முதல் கொண்டு இன்றைக்கு தைராய்டு மாத்திரைகள் வரை மலச்சிக்கலை அதிகப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம கவனத்தோட பார்த்துக்கணும் மூல நோயை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியுமா நிச்சயமாக முடியும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் கள்ளக்குறிச்சியில் உங்கள் ஊரில் துத்தி செடிகள் நிறைய கிடைக்கும் இப்போ பூக்கிற சீசன் தான் ரொம்ப அழகாக மஞ்ச மஞ்சளாக பூத்திருக்கும் ஒரு பத்து துத்தி இலைகளை எடுத்துக்கங்க நல்லா சுத்தம் பண்ணுங்க தண்ணீரில் இட்டு அதை எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு கரண்டி விளக்கெண்ணெய் நல்லா விளக்கெண்ணெயை கடாயில் போட்டு விளக்கெண்ணெய் நல்லா கொதித்த பிறகு அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதில் இந்த பத்து இலையை போட்டு அந்த சூடு போகிறவரில் லேசாக வதக்குங்க அதை அப்படியே எடுத்து துவையல் மாதிரி அரைச்சிட்டு ஒரு கோழி குண்டு அளவுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் அதை சாப்பிடுங்க காலையில் ஒரு வேலை வேலைக்கு போனோம் அதுக்கு செய்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்குன்னா ராத்திரி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை செய்யுங்க ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் பத்து துத்தி இலை ஒரு கரண்டி விளக்கெண்ணெய் வதக்கி அதை ஒரு துவையல் மாதிரி காலை வெறும் வயிற்றிலேயோ அல்லது இரவு படுக்கும் போதோ சாப்பிடுங்க இந்த மூல பிரச்சனை குறைந்து போகிறது மட்டுமல்ல ஆரம்ப மூலமாக இருக்குன்னா அப்படியே கரைந்து போகிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நாளைய மறுநாள் அதாவது இந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை என்று சனிக்கிழமை என்று நான் வந்து விழுப்புரத்தில் இருப்பேன் முடிஞ்சதுன்னா நேரில் வந்து என்ன சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க என்ன தேவைங்கிறத விவரமா பார்க்கலாம் கவலைப்பட வேண்டாங்க எல்லா இடங்களையும் அழகா பூத்துக்குள்ளுங்கிற ஒவ்வொரு செடிக்கு பின்னாடியும் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கு ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஏற்படுகின்ற நோய்களை பொறுத்துதான் அந்த ஊர்ல செடி கொடி தாவரங்களே ஆண்டவன் கொடுத்திருப்பாரு ஸோ எந்த ஊர்ல எல்லாம் துத்தி இருக்கோ அந்த ஊர்ல இருக்கவங்களுக்கு மூல நோய் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் எந்த ஊர்கள்லாம் குறுந்தொட்டி செடிகள் அதிகமா இருக்கும் அந்த நூறுல இருக்கவங்களுக்கு வாத நோய் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய நோயை கணக்கீடு பண்ணோம்னா போய் நோயாளிகளை கணக்கீடு எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அந்த ஊர்ல இருக்க செடி கொடிகளை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அந்த ஊர்ல என்ன நோய் இருக்குன்றது நம்ம ஊர்ல மட்டும் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது டாக்டர் ஏன்னா ஊர் பூரா வெறும் பிளான்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ மரங்கள் இருந்தா தானே கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால இங்க நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு நீங்க சொல்றதை வச்சே புரியுது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கு டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நேர்களே நம்ம நிகழ்ச்சியில அடுத்ததா வரும்போது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் பிரேக் அப்புறமா தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் சிறப்பு சிகிச்சைகள் முதுகு தண்டில் ஏற்படும் சவ்வு விலகல் அழுத்தம் மூட்டுகளில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் முதுகு தண்டுவட வழிகள் இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் வெரிகோஸ்வெயின் சைனஸ் ஆஸ்துமா சொரியாசிஸ் தோல் நோய்கள் தைராய் மாத விலக்கில் ஏற்படும் கோளாறுகள் கருப்பை கட்டி சிறுநீரகக்கள் சிறுநீரக செயல் இழப்பு மூலம் பௌத்திரம் குடல் இறக்கம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் குழந்தையின்மை பிரச்சனைகள் மற்றும் ஆட்டிசம் போன்ற அனைத்திற்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே பஞ்சகர்மா சிகிச்சை மூலம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிட ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஏ எம் எஸ் அவர்களின் மருத்துவ முகாம் ஜனவரி மாதம் ஐந்தாவது வாரம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வேலூரிலும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை திருவண்ணாமலையிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் வெல்கம் பேக் இந்த ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மூட்டு வழிகள்னா என்ன முதுகு தண்டு வழிகள்னா என்ன அதற்கான அறுவை சிகிச்சை இல்லாத ஆயுர்வேத நிரந்தர தீர்வுகள் எப்படி அமையும் இது குறித்து விரிவான விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இந்த வீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் புதுசா நீங்க கேம்ப் போறீங்க அதாவது வேறு வேறு நாட்கள் வேற வேற கேம்ப்ஸ்ல இருக்கீங்க அந்த கேம்ப் டீடைல்ஸ் பத்தி நம்ம நேர்களுக்காக சொல்லுங்க டாக்டர் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரையில் நாளை என்னை வேலூரில் சந்திக்கலாமா வேலூரில் நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய மருத்துவ முகாமில் காலை எட்டு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் அதே போல வர புதன்கிழமை என்று திருவண்ணாமலையில் நம்முடைய மருத்துவ முகாம் நடை
வர புதன்கிழமை அன்று திருவண்ணாமலையில் நடக்கக்கூடிய மருத்துவ முகாமில் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்ல வர சனிக்கிழமை அன்று விழுப்புரத்தில் நம்முடைய மருத்துவ முகாம் இருக்கு வர சனிக்கிழமை அன்று விழுப்புரத்தில் காலை எட்டு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் இந்த வாரத்தின் மற்ற நாட்களில் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனையில் என்னை நேரில் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் இந்த இடங்கள்ல டாக்டர் சந்திச்சு ஆலோசனை பெறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்பிளேல அதற்கான நம்பர்ஸ் இருக்கு பிளீஸ் காண்டாக்ட் பண்ணி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணிருங்க புக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான ஒரு நேரம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டைம்ல போய் நீங்க டாக்டர் சந்திச்சீங்கன்னா உங்களுக்கான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் தொடர்ச்சி ஒரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் மகேஸ்வரி மேம் வணக்கம் நீங்க இது பேசுறீங்க திருப்பூர் காலர்ஸ் தான் அதனால தான் டாக்டர் திருப்பூருக்கு வரலான்னு இருக்காங்க டாக்டர் கிட்ட உங்க கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம்மா மகேஸ்வரி சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா ரெண்டு வருஷம் அது இப்போ மறுபடியும் அப்படியே கொடுக்கலாயி கால் ஃபுல்லா வலியாருதுங்க ஓ சரி லைட்டா அந்த விறுவிறுப்பு வந்து இருந்துட்டே இருக்குது சரி மறக்க மாதிரி லைட்டா மம்மில அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லீங்க லைட்டா விறுத்துக்கே இருக்குதுங்க நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாவே கைகால் வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது இப்ப அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு நிறைய உடற்பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்ய சொல்லிருப்பாங்களேமா அதெல்லாம் செய்றீங்களா ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் மட்டும் செய்யறோம் சார் அந்த கால் தூக்கி மட்டும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அது மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சார் என்ன வயசாச்சுமா உங்களுக்கு சார் முப்பத்தி ஏழாவது உடம்பு எடா எப்படிமா இருக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்குங்க சார் சரி இதற்கான தீர்வு நான் சொல்றேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்கம்மா சரி முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்படின்னு வரும்போது குறிப்பாக அறுவை சிகிச்சைக்கு நம்ம பரிந்துரைக்கப்படுறோம் அப்படின்னு வரும்போது விலகி இருக்கக்கூடிய ஒரு சவ்வு அதிகமாக இருக்குன்னா அது வெட்டி எடுக்கப்படுறத நம்ம பார்க்க முடியும் ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பு இருக்குன்னா முழு சவ்வுமே எடுக்கப்பட்டு கிளிப்புகள் போடுறது பொதுவாக செய்யக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை ஆனால் முதுகுத்தண்டுடைய அழுத்தங்கள் வரும்போது பாதிப்புகள் வரும்போது அது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்தை மட்டும் பாதிக்கிறதில்லை அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதி கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி இது ரெண்டுமே கடுமையான அழுத்தத்துக்குள்ளாகும் முதுகு தண்டு அப்படிங்கிறது ஒரு நூல் ஏனி போல சங்கிலி தொடராக இருக்கக்கூடியது அதுல ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுதுன்னா அது ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியது இல்ல மேலிருந்து கீழாகவோ அல்லது கீழிருந்து மேலாகவோ போகக்கூடிய அழுத்தம் எந்த இடத்துல அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வருதோ அந்த இடத்துல அது அழுந்தி சவ்வு வெளியில வந்திருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஒரு இடத்துல பாதிப்பு அறுவை சிகிச்சை செய்து எடுத்துட்டோம் மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் நாள் ஆக 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 அதிகமாகும் போது இதே வலியும் வேதனையும் திரும்ப ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் திரும்ப மருத்துவ கிட்ட போனா திரும்ப அறுவை சிகிச்சை ஆனா ஒருமுறை அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போதே ஏற்படுகின்ற ரிஸ்க் என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதை எப்படி அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியும்னா அதற்கு நிறைய ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் இருக்கு குறிப்பாக ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் இருக்கு ஆயுர்வேதத்தை பொறுத்த வரையிலும் முதுகு தண்டுடைய பாதிப்புன்னு ஏற்படும் போது வெறும் முதுகு தண்டை மட்டும் நம்ம போக்கஸ் பண்றது இல்ல முதுகு தண்டை அந்த இடத்தில் கட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய தசைனார்கள் முதுகு தண்டை அழுத்தப்படுத்தக்கூடிய எந்த விதமான காரணிகள் என்ன விதமான காரணிகள் இருக்குன்னு பார்த்து ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட ஆயுர்வேத சிகிச்சையாக அதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது மிக வேகமாக இந்த முதுகு தண்டு அழுத்தங்கள் விலகி வர்றத நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போதுக்கு உங்களுக்கு வழிகளை குறைக்கிறதுக்கு மகாராஜ தைலம் மிகச்சிறப்பான ஒரு மருந்துமா உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய நாட்டு மருந்து கடைகள் மருந்து கடைகள்லேயே கிடைக்கும் ஒரு இருபது மில்லி அதை எடுத்து சூடு செய்து வெளிப்புறமாக உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் முதுகு தண்டு வழிகள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பூசி கொஞ்சம் வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க அந்த வழிகளில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் உங்களால எப்ப முடியுமோ ஒரு முறை கோயம்புத்தூர் போனீங்கன்னா அங்க என்னுடைய சக மருத்துவர் டாக்டர் மாலத்தி இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல பீலமேடு ராஜலட்சுமி நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்முடைய மருத்துவமனை இருக்கு அங்க போனீங்கன்னா டாக்டர் மாலத்திய நீங்க சந்திக்கலாம் அவங்க சொன்ன மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் பண்ணுங்க கோயம்புத்தூர் மருத்துவமனையில டாக்டர் பூரணி இருக்காங்க டாக்டர் பூரணி அவங்க வந்து ஒரு யோக மருத்துவர் மற்றும் அக்கு பஞ்சர் நிபுணர் நீங்க எப்ப அவங்கள போய் பார்த்தாலும் இந்த வழிகளை உடனே குறைப்பதற்கு தேவையான வெளிப்புற அக்கு பஞ்சர் சிகிச்சைகளையும் உடற்பயிற்சிகளையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதை கொஞ்சம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க மாசத்துக்கு ஒரு முறை அதாவது இரண்டாவது சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் நான் கோயம்புத்தூர் வருவேன் அதே மாதிரி நான் மார்ச் மாதத்துல இருந்து ஒரு முறை திருப்பூர் வரணும்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் இன்னும் முடிவு செய்யல ஒருவேளை நான் திருப்பூர் வரேன்னா நீங்க நேர்ல வந்து கூட என்ன சந்திக்க முயற்சி
டாக்டர் பேசும்போது அழகா ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அது என்னன்னா பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் ரொம்பவே அழகா வந்து முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வா இருக்கும் அது குறித்து ஒரு வீடியோ இருக்கு டாக்டர் நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சரிமா இன்னைக்கு ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகளை பொறுத்தவரையிலும் முதுகு தண்டு வழிகள் மட்டுமல்ல உடலில் ஏற்படுகின்ற எல்லா விதமான நோய்களையும் குணப்படுத்தி விடுறதை பார்க்க முடியும் இந்த பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஏதோ பஞ்சகர்ம சிகிச்சைனா என்ன போடுறது மசாஜ் பண்றதுன்னு சொல்றோம் கிடையாது பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றி உடல் எலும்புகளையும் தசை நார்களையும் பலப்படுத்தக்கூடிய ரொம்ப அழகான சிகிச்சைக்கு தான் பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் பேரு பொதுவாக இந்த பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் அப்படிங்கிறது ஏழு நாட்கள் பதினான்கு நாட்கள் நான்கு வாரங்கள் எட்டு வாரங்கள் கூட எடுக்கக்கூடிய ஒன்று இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய சிகிச்சைக்கு வர்ம அபியங்கம்னு பேரு இந்த முதுகு தண்டு பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ற அந்த முதுகு தண்டு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய வர்ம புள்ளிகளை தூண்டி அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்களை குறைக்கக்கூடிய அழகான ஒன்று இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய சிகிச்சைக்கு கட்டி வசதியின் பேரு கட்டி என்றால் இடுப்புன்னு அர்த்தம் இந்த லம்பா ரீஜியன் நம்ம சொல்லக்கூடிய எல் ஒன்னில் இருந்து எல் ஃபைவ் எஸ் ஒன் வரையிலும் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளுக்கு மேலே போடக்கூடிய ரொம்ப அழகான ஒரு சிகிச்சை இப்ப உங்களுக்கு இங்கதான் அறுவை சிகிச்சை பண்ணிருப்பாங்க சோ இப்ப இந்த ஒரு சிகிச்சையை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளும் போது உங்களுடைய முதுகு தண்டில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா குறைந்து போய்விடுவதை பார்க்க முடியும் இப்ப சற்று முன்னு ஒரு அம்மா திருப்பூர்ல இருந்து பேசுனாங்களே அவர்களுக்கு இது ரொம்ப அழகான ஒரு சிகிச்சையா இருக்கும் ஒரு நான்கு அல்லது ஐந்து வாரங்கள் தினசரி ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் இந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பேரு பிருஷ்ட வசதியின் பேர் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு இடத்தில் முதுகு தண்டுடைய அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் கழுத்து முறை கால் வரை இருக்கக்கூடிய எல்லா முதுகு தண்டுமே பாதிப்புக்குள்ளாகிறது பார்க்க முடியும் சோ இந்த மாதிரி கழுத்தில் இருந்து கால் வரை ரொம்ப அழகா ஒரு பிரிட்ஜ் பண்ணி மருந்தூட்டப்பட்ட எண்ணெயை இளம் சூடான முறையில் கழுத்தில் இருந்து கால் வரை போட்டு அப்படியே அதை பண்ணும்போது முதுகு தண்டை கழட்டி நல்லா ஓவர் ஆயில் பண்ணி மாற்றுறது போல அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகிறத நம்ம உணர முடியும் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒன்று முதுகு தண்டு இன்ஜுரின்னு சொல்லக்கூடிய கடுமையான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகும் போது குணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு விஷயமாக இதை நம்ம சொல்ல முடியும் இதற்கு பெயர் பிருஷ்ட வசதின்னு சொல்லுவோம் கிரீவ வசதின்னு சொல்லுவோம் கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தை மட்டும் மாற்கக்கூடியது சர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை காயங்களால் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை மைக்ரேன் சம்பந்தப்பட்ட ஒற்றை தலைவலி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யும் போது ரொம்ப அழகாகவே இந்த பிரச்சனை தீர்ந்து விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் சோ முதுகு தண்டில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அது கழுத்து வலியோ இடுப்பு வலியோ நடுமுதுகு வலியோ அல்லது சவ்வு விலகலோ எதாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி முறையான ஒரு ஆயுர்வேத சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அது வேகமாக குணம் ஆகிறத நம்ம உணர முடியும் ஒரு மேஜிக் பிஹைண்ட் ஆயுர்வேத மருத்துவம் இருக்கு இல்லையா டாக்டர் அது இதுதான் பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகளை முறைப்படி செய்யும் போது எவ்வித வழிகளா இருந்தாலும் தீர முடியும் அது சேம் டைம் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி இருந்தாலும் அதற்கான தீர்வுகள் இருக்கு தொடர்ச்சி ரேவதிங்கிற காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் ரேவதி மேம் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டிவி ஒருவேளை பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வால்யூம் மியூட் பண்ணிட்டு டாக்டர் கிட்ட போன்ல மட்டும் பேசுங்க சரிங்களா ஓகேங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் And again, the second month, the film was 4.8 years ago. Oh. So, last year, so, in the month of the year, it was 14th month. Sorry. So, if you say, 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 next treatment, you can do dialysis. Sorry. If you say, 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 அண்ட் அப்ப வந்து சுகர் லெவல் வந்து நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சுகர் யூரியா வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இப்ப டாக்டர் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இமீடியட்டா அவங்களுக்கு வந்து டயலிஸ் பண்ணிதான் ஆகணும்னு சொல்லி நேற்று நைட்டு இமீடியட்டா டயலிஸ் பண்ணாங்க டயலிஸ் பண்ணிட்டாங்க நைட்டு போட்டு நேற்று நைட்டு பதினோரு மணிக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி டூ ஹவர்ஸ் டயலிஸ் பண்ணிட்டாங்க சரிமா ஹலோ என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா கேள்வி என்னன்னா சொல்லுங்க இப்படி வயலஸ் பண்ண ஆட்களுக்கு என்ன மாதிரியான மருத்துவ ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வேண்டாம்னு நான் வந்து பாக்குறேன் சரிங்க 
சிறுநீரகம் செயலிழந்து போகும்போது குறிப்பா உள்ளே இருக்கக்கூடிய செயலிழந்து போகும்போது திருப்பி உருவாகாது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பெரும்பாலான சிறுநீரக சிறப்பு மருத்துவர்களுடைய ஒரு கூற்றாக இருக்கிறது பாக்குறோம் சமீபத்தில் த ஜூவிஷ் ஜேர்னல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இஸ்ரேல்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு மருத்துவ ஒரு புத்தகம் அது அந்த புத்தகத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடைய தலைவர் அவர் வந்து ஒரு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவர் ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை வெளியிட்டிருந்தார் அந்த ஆய்வு கட்டுரை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் பேர் யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த சிறுநீரகம் வந்து செயலிழந்து போயிருக்கிறதோ டயாலிசிஸ் ஒன்று தான் தீர்வுன்னு சொல்லப்பட்டதோ அந்த ஆயிரம் பேருக்கு வந்து டயாலிசிஸ் ரிஸ்க் அவர்களுடைய லைஃப் ரிஸ்க் போறதுக்கு முன்னாடி அவர்களுக்கு இயற்கை மருந்துகளை கொடுத்து அவர்களுடைய கிட்னி வந்து ரிவைவ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை அவங்க வந்து ஆய்வாக செய்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருடங்களாக அதை செய்திருக்கிறாங்க அதோடைய முடிவு வந்து இப்பதான் அவர் வெளியிட்டார் நீங்க கூட வந்து கூகுள்ல போயிட்டு த ஜூயிஷ் ஜேர்னல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்கன்னா அதுல இந்த ஆய்வு நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகள் வரும் அதுல இந்த சிறுநீரக செயலிழப்பு பத்திய ஆய்வு கட்டுரை கூட நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம் சோ அதுல வந்து ரொம்ப அழகா அவர் போட்டிருக்காரு சிறுநீரக திசுக்கள் தாங்களே தங்களை உற்பத்தி மீண்டும் செய்து கொள்கிறது அப்படிங்கறத போட்டிருக்காரு எப்படி இதை எடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அம்மா மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னு போது அவங்களுடைய கிட்னியோட ரெக்ரியேஷன் ரேட்னு சொல்லுவோம் எவ்வளவு வந்து வெளியில போகுது எந்த பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அது வடிகட்டுது அப்படின்றத பார்ப்பாங்க சோ அது வந்து ஒரு ஜிஎஃப்ஆர்னு சொல்லுவாங்க கிராமலூரா பில்ட்ரேஷன் ரேட்னு சொல்லுவாங்க சோ இது எவ்வளவு இருக்குன்றத முதல்ல பாப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு முறையான ஒரு சிகிச்சையை ஃபாலோ பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த பேஷண்ட் ஒரு இரண்டு வருடம் கழித்து அவங்களோட பில்ட்ரேஷன் ரேட் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் பார்க்கும்போது சிலருக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எட்டு சதவீதத்திலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் வரை அதிகமா இருக்கு சிலருக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆறு சதவீதத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் உருவாயிருக்கு இன்றைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மருத்துவ உலகத்துல இன்றைக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வு கட்டுரைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இன்றைக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சிறுநீரகம் செயலிழக்க ஆரம்பித்து விட்டதா நீங்க உடனே சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சைக்கு தான் போகணும் அல்லது நீங்க வந்து இந்த டயாலிசிஸ்ல தான் இருக்கணுங்கிறது இப்ப என்னுடைய அனுபவமே பாத்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி நான்கு வருட அனுபவத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுத்திருக்கோம் சிலர் ஆரம்ப கட்ட சிறுநீரக செயல் குறைபாடுல வருவாங்க அவர்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சிலர் ஏற்கனவே உங்களை மாதிரி ஆரம்ப நிலை டயாலிசிஸ்ல வருவாங்க அதாவது ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் டயாலிசிஸ்ல வருவாங்க அவர்களுக்கும் முறையான சிகிச்சை கொடுத்து திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கோம் சிலர் நீண்ட நாட்கள் டயாலிசிஸ் அதாவது ஐந்து வருடம் ஆறு வருடம் சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு முறை வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்து சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்தாகிவிட்டது மீண்டும் சிறுநீரகம் செயலிழந்து விட்டதுன்னு சொல்றது இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் மருந்துகள் மட்டும் கிடையாது சிறுநீரகத்தை பொறுத்த வரையிலும் இதயம் போலவே நம்மளுடைய மூளை போலவே நம்மளுடைய நுரையீரல் போலவே உருவான காலத்தில் இருந்தே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு உறுப்பு இதுக்கு வந்து ரெஸ்டே கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆல் த டைம் கரு வயிற்றில் உருவான காலத்தில் இருந்து நாம் இறந்து போய் ஒரு ஐந்து மணி நேரம் வரை வேலை செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய உறுப்பு சிறுநீரகம் சோ இதை வந்து சரியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது வெறும் மருந்துகள் மட்டும் போதாது நிச்சயமாக தியான பயிற்சிகள் தேவை நிறைய உடற்பயிற்சிகள் தேவை உணவு முறையில் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியும்னா நூறு சதவீதம் சிறுநீரக செயல் குறைபாடை நாம் சரி செய்ய முடியும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் சிறுநீரக செயல் குறைபாடு சரி செய்ய முடியும்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை பல ஆயிரம் மைல்கள் கடந்து இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அழகான ஒரு மருத்துவ ஆராய்ச்சி இன்றைக்கு நிரூபித்திருக்கிறது அதனால சிறுநீரக செயல் குறைபாடுன்னு வந்தா பயப்பட தேவையில்லை ஆனா இயற்கை மருந்துகள் இந்த பிரச்சனையில மெதுவாகத்தான் வேலை செய்யும் ரொம்ப வேகமாக நம்ம செய்ய முடியாது சி ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருடம் எட்டு வருடம் ஒரு ஆராய்ச்சியை முடிச்சு இப்பதான் அதை வெளியிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதெல்லாம் ரொம்ப டைம் எடுத்துதான் குணம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லையா சோ அதனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால உடனே டயாலிசிஸ் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிற முயற்சி பண்ணாதீங்க உயிரை காப்பாற்ற வேண்டியது மற்ற உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகளை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒருபுறம் சிகிச்சை 
சிறுநீரகத்தை செயல்பட வைக்க வேண்டியது ஒரு புறம் இருக்கக்கூடிய சிகிச்சை இதுக்கும் அதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் எப்ப முடியுமோ அம்மாவை கூப்பிட்டுட்டு அவங்களுடைய எல்லா மருத்துவ அறிக்கைகளையும் எடுத்துட்டு என்ன நேரில் வந்து சந்திக்க பாருங்க நான் என்ன தேவை என்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் தேவைங்கிறத ரொம்ப அழகா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க சீக்கிரமாகவே இது குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆயுர்வேத மருத்துவம் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான விஷயங்களை உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க ஆனாலும் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் தேவைப்படுது அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆனா நம்ம மருத்துவமும் மருத்துவமனையும் அதைதான் செய்துட்டு இருக்காங்க அதுல சக்சஸ் ஸ்டோரிஸும் நிறையவே இருக்கு தொடர்ச்சி இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் பவுல்ராஜ் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க சரிங்க சார் டாக்டர் இருக்காங்க சார் உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் எனக்கு ரெண்டு பசங்க மூணு பசங்க சார் மூணு பசங்கள்ல பெரிய பையனுக்கு தலையில வந்து நீர் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஆபரேஷன் பண்ணி டீப் போட்டுங்க சார் வயல் வரைக்கும் சரிங்க அந்த இது வந்து டீப் பண்ண வரைக்கும் எடுக்கல எதுவும் பண்ணல ரிலீஃபன் பண்ணல அப்படியே இருக்கா வாய் பேச மாட்டான் காது கேட்க மாட்டான் அழுந்து இருப்பாரு காது கேட்கலன்னு அந்த மிஷின் வச்சேன் சார் காதுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி மிஷின் வச்சேன் சரிங்க அந்த பையன் காது கேட்கல திரும்பி பேசல வாய் பேசல எல்லாமே இதா இருக்கான் பதிமூணு வயசு ஆகுது சார் அவனுக்கு சரிங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க முதல் குழந்தைய பொறுத்தவரையிலும் அவர்களுக்கு வந்து தேவையற்று தண்ணீர் அதிகமாக சுரக்கக்கூடிய மூளையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் சுரக்கக்கூடிய ஒரு நோய் பிறப்பிலிருந்தே ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் ஸோ அதனால மூளையுடைய செயல்பாடுகள் குறைந்து போய் உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகளும் குறைந்து போய் இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் தான் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க தண்ணீர் அதிகமாக சுரக்கும் போது அதை ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு டியூப் வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஸ்டண்ட் போட்டிருப்பாங்க அதை போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது ட்ரெயின் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனைகள் ஏற்படாது ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இயன்முறை சிகிச்சைகள் நிறைய கொடுக்கணும் ஸ்பீச் தெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்க ஸ்பெஷலி ஏபிள்டு பர்சனா இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கென்று நிறைய பயிற்சிகளை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை நம்ம செய்யணும் இன்னும் நிறைய தகவல்கள் எனக்கு தேவை அதனால ஒரு முறை உங்களோட குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்து என்ன நேரில் சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க மூன்றாவது குழந்தையை பொறுத்தவரையிலும் இந்த பத்துலேருந்து பதினான்கு வயதுங்கிறது ஆண் குழந்தைகளுடைய உருவ அமைப்பு உடல் அமைப்பு மாறக்கூடிய ஒரு காலம் இந்த காலம் வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு தேவையான புரத சத்துக்கள் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான கீரை வகைகள் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம போக்கஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையுடைய ஆரோக்கியம் மேம்பட்டு கொண்டே வருவதை பார்க்கலாம் வேறு ஏதேனும் காரணங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிற பரிசோதனையும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் வெள்ளிக்கிழமை என்று தஞ்சாவூரில் என்னை சந்திக்க முடியும் இந்த வாரம் இல்ல அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை நான் தஞ்சாவூர்ல வருவேன் நீங்க மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா தஞ்சாவூர் நான் வரக்கூடிய தேதி முகவரி எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் நேரில் என்ன சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க என்ன தேவை அப்படிங்கறத விவரமா நம்ம பார்ப்போம் கவலைப்பட வேண்டாங்க அவருக்கான தீர்வுகள் அப்ப கட்டாயமா இருக்கு தொடர்ச்சியோட ஒரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் வேதா மேம் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வருஷமாவே இருக்கு எனக்கு சரிங்க சொல்லி தரமா உங்களுக்கு என்ன வயசாச்சுமா சரிங்கம்மா இதற்கான தீர்வு நான் சொல்றேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்கம்மா சரி பொதுவாகவே வந்து ஒரு பக்கமாக வரக்கூடிய வழிகள் அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கை கால்களுடைய பிரச்சனை மட்டுமல்ல மூளையில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளுடைய ஒரு வெளிப்பாடாக இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு 
சரியாக தூங்க முடியாதவங்க குறிப்பாக தூக்க நேரத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளைக்கு செல்ல வேண்டிய மூளையை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய சுத்திகரிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நடைபெறுவதை பார்க்க முடியும் நம்ம முதுகு தண்டில் இருக்கக்கூடிய என்டையர் செரிபிரோஸ்பைனல் லிக்விடோடைய முக்கியமான வேலை என்ன தெரியுமா ஓய்வெடுக்கும் போது மூளையுடைய எல்லா முடுக்குகள்லையும் சென்று மூளையை சுத்தப்படுத்துறது சுத்திகரிக்கப்படுத்துறது ஒருவேளை தூக்கம் குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிரச்சனை மூளை தேய்வு நோய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கு அது ஒரு காரணம் இரண்டாவது நம்ம உடம்புல ரெண்டு கைகள் ரெண்டு கால்கள் இருந்தாலும் கூட குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மட்டும்தான் நம்ம அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவோம் ஒருவேளை அந்த பகுதிகளில் ஒரு பலவீனம் இருக்கு அப்படின்னும் போது குளிராகின்ற காலங்களில் அது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதை பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு அது சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் ஏதாவது இருக்கிறதான்னு பார்க்கணும் சாதாரண மலச்சிக்கலில் ஆரம்பித்து உடலில் இருக்கக்கூடிய மெக்னீசியம் சத்துக்களுடைய குறைபாடுகளில் ஆரம்பித்து தமணிகளுடைய ரத்த அழுத்த விகித மாறுபாடுகள் ஆரம்பித்து எது வேண்டுமானாலும் இது ஏற்படுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் காரணத்தை புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் இதை தீர்க்கக்கூடிய முதல் சிகிச்சை நீங்க ஓரணி மாதிரி ஏதாவது அடிச்சா கொஞ்சம் வந்து எனக்கு வலி குறையுதுன்னு சொல்லும் போதே இது வந்து ஒரு லோக்கல் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தோணல இது ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் பிரச்சனையா இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வலியை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைலம் ஒரு பெரிய மருந்து வலியை குறைப்பதற்கு மட்டும் கிடையாது தசைகளையும் தசை நார்களையும் நரம்புகளையும் பலப்படுத்துவதற்கு கூட மகாராஜ தைலம் ஒரு நல்ல மருந்து இடுப்பில் கழுத்தில் இருந்து கால் வரை பூசி நன்றாக ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைத்து குளிக்க செய்யுங்க பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குமோ கொடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது என்னுடைய சக மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா இருக்காங்க அவங்களே சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க என்ன தேவை அப்படிங்கறத விவரமாக நம்ம பார்ப்போம் கவலைப்பட வேண்டாமா நிச்சயமா டாக்டர் இன்றைய நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நேர்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சது ஆனா எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமான ஒரு தீர்வு வந்து நம்மளுடைய மருத்துவமனையில கட்டாயமா இருக்கு நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிற தருவாயில இருக்கும் டாக்டர் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த விக்கெங்கெல்லாம் கேம்ப்ல இருப்பீங்க இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரையிலும் நாளை என்னை வேலூரில் சந்திக்கலாம் மற்றும் நாளை மறுநாள் திருவண்ணாமலை நடக்கக்கூடிய மருத்துவ முகாமில் என்னை சந்திக்கலாம் வர சனிக்கிழமை அன்று விழுப்புரத்தில் நடக்கக்கூடிய மருத்துவ முகாமில் என்னை நேரில் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் வாரத்தின் மற்ற நாட்கள்ல சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனையில என்னை நேரில் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் சோ இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேலூர் திருவண்ணாமலை அண்ட் விழுப்புரத்தில் இருக்கக்கூடிய நேர்கள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எது இருந்தாலும் எடுத்துட்டு போகலாம் அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அந்தந்த ஊருக்கான நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளேல வருது பிளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க நேரில் போய் டாக்டரை சந்திக்கலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மூட்டுவலைகளாக இருந்தாலும் சரி முதுகு தண்டு ஜவ விலகல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை சர்ஜரி ஆனாலும் சரி அதற்கான அழகான தீர்வுகள் எப்படி நம்ம மருத்துவமனையில் அமைதுங்கிறது குறித்து விரிவான விளக்கங்கள் நம்ம நேர்களுக்காக பண்ணீங்க நேர்கள் சார்பாகவும் நிலை நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் சிறப்பு சிகிச்சைகள் முதுகு தண்டில் ஏற்படும் சவ்வு விலகல் அழுத்தம் மூட்டுகளில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் முதுகு தண்டுவட வழிகள் ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் வெரிகோஸ்பெயின் சைனஸ் ஆஸ்துமா சோரியாசிஸ் தோல் நோய்கள் தைராய் மாத விலக்கில் ஏற்படும் கோளாறுகள் கருப்பை கட்டி சிறுநீரகக்கள் சிறுநீரக செயல் இழப்பு மூலம் பௌத்திரம் குடல் இறக்கம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் குழந்தையின்மை பிரச்சனைகள் மற்றும் ஆட்டிசம் போன்ற அனைத்திற்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே பஞ்சகர்மா சிகிச்சை மூலம் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிட ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதமன் பி அவர்களின் மருத்துவ முகாம் ஜனவரி மாதம் ஐந்தாவது வாரம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வேலூரிலும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை திருவண்ணாமலையிலும் சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நீங்களும் இந்த மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் பெற்றிடுங்கள் 